Yasomati Nandana Brayo Barona Gara Gokula Randiana Kana Yasomati Nandana Brayo Barona Gara Gokula Randiana Kana Venu Gita El Canto de la Flauta por Shivaran Swami. 12. Purna Pulindya Urugaya Padabsharaga Shri Kunkumena Dayitastana Manditena Tadharshanas Mararujas Trina Rushitena Limpantyanana Kuchesuha Shustad Adhihim las aborígenes del área de Brindavan quedan perturbadas por la lujuria cuando ven el pasto manchado con el rojizo polvo de cúncuma. Dotado del color de los pies del loto de Krishna, este polvo originariamente decoró los pechos de sus amadas y al ungir sus rostros y pechos con él, las aborígenes calman su ansiedad. Shurimad Bhagavatam Décimo canto, capítulo 21, texto 17. Capítulo 12. Las pulandis recogen los remanentes de cúncuma. El cúncuma es el polvo de color rojo que usaban las damas de la cultura védica como cosmético. Aunque se espolvoreaba principalmente la parte descubierta de los senos, también puede aplicarse ligeramente en todo el cuerpo o rostro para teñir la piel de un color rojizo. Como todas las damas de la época, las gopis usaban polvo de cúncuma y después de sus pasatiempos amorosos con Sri Krishna, parte de ese polvo quedaba en el cuerpo de él. Las páginas del Srimad Bhagavatam son testimonio del papel que el cúncuma juega constantemente en los pasatiempos de Sri Hari. Ya sea que estimule el amor extático, que incite el apego espontáneo en Sri Krishna o en sus acompañantes, que sirva de mensajero para proclamar la buena fortuna de las gopis que han disfrutado de su abrazo, o que actúe como un medio para aliviar el dolor de la separación en su ausencia. Las diversas referencias a este simple polvo color vermellón proclaman su buena fortuna. Así como el esposo que se encuentra separado de su casta esposa unge el rostro de ésta con cúncuma a su regreso, la aparición de la tan esperada luna llena del mes de Kartik unge el horizonte este con un color rojizo brillante recordándole al príncipe de Braya de su voto de desposar a las gopis. La naturalmente romántica atmósfera del bosque llenó de flores fragantes y brisas refrescantes que suspiraban bajo el suave resplandor del cielo de otoño. Inspiró a Sri Krishna a ejecutar la danza rasa. Camino a la ribera del centellante Yamuna, Sri Krishna se paró bajo el árbol de los deseos de Vansibata y convocó a las gopis con las seductoras canciones de su flauta. Cuando la flauta, la enemiga proclamada de las gopis, entregó su mensaje a las esposas de Braya, una oleada de apego espontáneo corrió por el bosque de Brindavan, arrastrando consigo los diversos peces Sophari de las gopis, cuya única fuente de vida era el placer de Sri Krishna. Después del encuentro y del coqueteo inicial, las gopis se enorgullecieron de tener al famoso Sri Krishna de amante, con el fin de aplacar su engreimiento y expresar una preferencia especial por Sri Radha. Raza Bihari desapareció de la vista de todas, exhibiendo así su inigualable espíritu de renuncia. Solo se llevó a Shrimati Radharani consigo. Le mostró la belleza del bosque de medianoche y la satisfizo de diversas maneras con dulces palabras, cortesía y atención exclusiva. 
Sumamente tristes por la separación de Sri Krishna, las demás gopis comenzaron a deambular de aquí para allá, adentrándose aún más en el oscuro bosque en busca de su amado. Cuando se encontraron con una sierva que buscaba a su macho, inmersas en la locura de la separación y desesperadas por saber del paradero de Harí, las gopis interrogaron a la ignorante criatura. Las confundidas gopis, que ahora lamentaban su orgullo, pensaron que los movimientos normales de la sierva decían algo del paradero de Sri Krishna y la siguieron entusiasmadas. Cuando una agradable brisa les hizo llegar la fragancia de la guirnalda de flores de Sri Krishna, embadurnada con cúncuma, su tristeza se aplacó y dijeron, «Oh, amiga, esposa del siervo, han estado aquí el señor Achuta y su amada, dando gran alegría a tus ojos. A decir verdad, por aquí se siente la fragancia de su guirnalda de flores cunda, la cual se manchó con el cúncuma de los senos de su amada cuando él la abrazó. Las gopis entraron en las profundidades del oscuro bosque y le preguntaron a todas las criaturas por el paradero de Sri Krishna, aquel que siempre se encuentra más allá del alcance de la mente y los sentidos, siguió por detrás a las descorazonadas gopis, permaneciendo invisible pero escuchando sus expresiones amorosas ante la separación de él. Cuando encontraron a Sri Radha lamentándose, abandonada en medio de sus pasatiempos, las gopis iniciaron un sankirtan de los nombres de Sri Krishna, hasta que finalmente lo indujeron a aparecer entre ellas lo cual acabó con el gran pesar y secó sus lágrimas. Felices de estar en su compañía, las gopis olvidaron el gran dolor de su ausencia y trataron de complacerlo de muchas maneras. Su cadebo Goswami dijo, el dolor de su corazón fue eliminado por el éxtasis de ver a Krishna y las gopis, al igual que los Vedas que se encontraban enfrente de ellas, sintieron que sus deseos quedaron completamente satisfechos. Para su querido amigo Krishna, armaron un asiento con sus mantos, los cuales están manchados con el polvo de cúncuma de sus senos. Sentados a orillas del Kalindi y rodeados de muchas abejas zumbantes, Sri Krishna y las gopis disfrutaron de aquella encantadora playa, aromatizada con una brisa que transportaba la fragancia de florecientes cundas. Mientras las gopis intercambiaban miradas amorosas y dulces palabras con Sri Krishna un deseo de colocar sus pies en su corazón les invadió la mente al recordar cómo él iba tras las vacas caminando descalzo por las piedras y las espinas su mente se perturbó y sintieron un gran dolor para atenuar el malestar de Krishna y calmar la ansiedad de ellas le surgió el deseo de ofrecerle a Sri Krishna el más suave de los senderos sus delicados cuerpos. Solo con el bosque de brindaban y la luna llena de testigos, ellas dijeron, Yate sushata charanam buru hanstaneshu, vita sanay priya sadima y carcaseshu, tenata vinata shitad, viata tenakin suit, kurpadi virbramatid hirvavad, ayushanaha. Oh amado, tus pies de loto son tan suaves que los colocamos con mucho cuidado sobre nuestros senos por temor a que se dañen. Nuestra vida depende solo de ti. Por lo tanto, nos preocupa sobremanera que tus tiernos pies no vayan a dañarse con los guijarros mientras vagas por los senderos del bosque. Conociendo sus aspiraciones trascendentales, Sri Krishna, quien siempre está amorosamente dispuesto hacia sus devotos, satisfizo su deseo y el cúncuma de los senos de las gopis embadurnó sus pies de loto, los cuales están marcados con el loto, la caracola y el disco. Por complacer a las gopis de esta manera, los pies manchados con cúncuma de Sri Krishna se hicieron famosos tanto dentro como fuera de los límites de Braya. Durante su visita a Brindavan, Akrura dijo, los pies del loto de Krishna son adorados por grandes semidioses como el señor Brahma y el señor Shiva. 
Sin embargo, con esos mismos pies manchados con el cúncuma de los pechos de las gopis, el señor camina por el bosque mientras cuida de las vacas junto a sus compañeros. Muchos años más tarde, mientras se encontraban con Draupadi Devi en Kurukshetra, las reinas del señor Krishna dijeron, Oh, santa dama, no es nuestro deseo conquistar la tierra o el reino del rey del cielo, ni obtener facilidades ilimitadas para el disfrute, ni poderes místicos, ni la posición del señor Brahma, ni la inmortalidad, ni alcanzar el reino de Dios. Simplemente deseamos llevar sobre nuestra cabeza el glorioso polvo de los pies del señor Krishna, enriquecido con la fragancia del cúncuma de los pechos de su consorte. En su comentario sobre este verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur declara que la consorte a la que las reinas se refieren es Srimati Radharani. Por su extraordinaria belleza y amor, Sri Radhika no tiene rival entre las Gopis, entre las reinas de Duarca, ni entre las Lakshmis de Vaikunta. Además, los lazos del apego por él son las cuerdas exclusivas por las que el incontrolable príncipe de Braya queda completamente bajo su control y el cúncuma de sus pies de loto es el intachable testigo de esta extraordinaria habilidad de Shrimati Radharani. Mientras cuidaba de las vacas en compañía de sus amigos, Sri Krishna decoró el área del monte Govardhana con las marcas de sus pies, los cuales estaban manchados con el mismo cúncuma que primero había adornado los senos de Sri Radhika. Atraídas por el sonido de la flauta, algunas pulindis o muchachas que pertenecían a una tribu de aborígenes del bosque, entraron en un claro buscándolo a él. Ardiendo de deseos amorosos, ellas vieron sus escantadoras huellas y después de recoger el cúncuma que las adornaba, ungieron sus senos y rostros con él. Así las muchachas se libraron de la arremetida de Cupido. Este resumen se halla en el comentario de Shridhar Swami sobre este verso. Cuando salió de Nandaguan junto a sus vacas y amigos y entró jovialmente al bosque de Brindavan, Sri Krishna llevó consigo la mente de sus padres, amigas y parientes, dejando a los brayabasis inmóviles como un ejército de muñecos. Ante su partida, Madre Yasoda y Nanda Maharaj cayeron como árboles arrancados de raíz por el viento. Automáticamente, sus compañeros lo llevaron a Nanda Guan y continuaron con sus actividades diarias por pura costumbre, cantando constantemente las glorias de Sri Krishna como su único medio de subsistencia. Abatida por su desaparición, Radhika también cayó inconsciente en los brazos de sus sirvientas, lo cual perturbó a Kundalata, quien había prometido llevarla de regreso a Shabbat después de que Govinda desayunara. Aunque los sentimientos de separación la invadían, ella logró controlar sus emociones y llevó a Sri Radha y a sus amigas a la casa de Abhimanyu, donde la vara Yatila ya estaba ocupada haciendo muchas pilas de estiércol de vaca. Solo los pastorcillos y las vacas seguían deleitándose con la compañía de Sri Krishna, mientras sus padres, parientes y hermanas lamentaban su ausencia. La ciudad de Shabbat se encuentra a una hora de camino a pie al oeste de Nandagram. Está situada sobre una pequeña colina y es el lugar de residencia de una tribu de Abimanyu, el esposo de Sri Rad. Las innumerables vacas que conforman el ganado de Aigosh, un nombre popular de Abimanyu, parecen el océano de leche que rodea Suetadwip, la isla donde reside el señor Vishnu. En la cima de la colina se halla la casa del hijo de Yatila, brillante como el palacio que el señor Indra tiene en la ciudad de los Devas. En el centro de aquella morada hay un gran jardín que tiene como ornamento una torre lunar de siete pisos. Con el fin de aplacar los sentimientos de rada de separación de la familia, 
el cariñoso rey Brillabano construyó este extraordinario palacio para el placer de su amada hija. Desde lo alto de la torre, Sri Rada fácilmente puede ver su hogar paternal de Barsana, que se encuentra al sur de Shabad y al sureste de Nandaguan. Otros tres yoyanas más al sur de Nandaguan se halla el monte Goberdana, el Radakunda y la errante convención del príncipe de Brindavan. Cuando regresaron de Nandagram, Lalita y Villaca acompañaron a Radarani a su habitación, donde sus sirvientas, con gusto, la bañaron, secaron, masajearon y volvieron a vestir, para luego decorarla con ropa y ornamentos nuevos. Apenas llegó una muchacha de nombre Narmada y que hacía guirnaldas con muchas flores Bakula, Saptala, Yati, Champaca y Lavanga, todas apenas abiertas y sin ser tocadas por las abejas, Sri Radhika mostró su habilidad para hacer una guirnalda para decorar los brazos y piernas de Sri Krishna. Después de enhebrar una guirnalda, Vajayanti, y preparar una bandeja de dulces, Sri Radhika, contenta, envió unas sirvientas a entregárselos a Govinda, quien se encontraba a una distancia que le destrozaba el corazón. Cuando subió las escaleras de la torre, Radhika, la de rostro dulce, fue seguida por sus amigas y sirvientas, quienes subieron a la gran terraza que había en lo alto como el humo cuando sube por las ramas de un árbol. La gran extensión de los pastizales de Brindaban, salpicados de colinas, bosques, ríos y lagos, se extendían ante ella como una sirvienta que aguarda a su señora. Ansiosa por ver a Jarí, forzó la vista y colocó su mano derecha sobre su frente para protegerse los ojos del resplandor del sol. Mirando en dirección al monte Goberdana, Sri Radha pudo ver los eternos pasatiempos de su amado. A medida que el sol seguía subiendo, las diferentes aves que volaban por el cielo cantaban sobre su amor por Sri Krishna. El viento soplaba ligeramente, transportando la fragancia de flores de loto que se abrían y se refrescaban con el rocío del Yamuna. Aunque acababa de separarse de él, Radica deseaba cada vez más poder ver, aunque sea un momento, la forma trascendental de Sri Krishna, que vagaba de aquí para allá, cuidando de sus vacas y jugando con sus amigos. Lejos de la manada de Nanda Nandana, las muchachas pulindis, quienes se encargaban de recolectar madera y estiércol de vaca en el monte Goberdana, se habían atraído a las rojizas huellas que decoraban el suave suelo. Cuando ellas ungieron aquel cúncuma sobre su rostro, expresando libremente su apego a Sri Krishna, Gourangi sintió envidia por la fortuna de estas y lágrimas brotaron de sus ojos mientras el cuerpo le empezaba a temblar. Siempre procurando el bienestar de Susaki, conociendo plenamente los sentimientos de su corazón puro, y con el deseo de aliviarla del tormento que sentía, Lalita Devi tomó las manos de Radica entre las suyas y le dijo, Purna Pulindia Urugaya Padapsharaka, Shri Kunkumena Dayitas Tanamanditena, Tadarshanas Mararujas Trinarushitena, Limpantia Anana Kucheshu Hashustar Adim. Las aborígenes del área de Brindaban quedan perturbadas por la lujuria cuando ven el pasto manchado con el rojizo polvo de cúncuma. Dotado del color de los pies del loto de Krishna, este polvo originariamente decoró los senos de su amada y al ungir sus rostros y pechos con él, las aborígenes calman su ansiedad. Srimad Bhagavatam, décimo canto, Capítulo 21, texto 17 Indignada ante la constante piratería de sus pertenencias, las huellas del loto de Sri Hari, Lalita Devi, la mejor de las amigas Gopis de Sri Radhika, dijo, un tanto orgullosa, «Se podría decir que la nube es afortunada 
por haber conseguido la compañía de Sri Krishna. Pero es posible describir la fortuna de las pulindis, las mujeres de clase baja de Braja, aunque pertenecen a la tribu Sabara y en general se las considera intocables. Nosotras estamos encerradas en este calabozo de tormento mientras ellas han logrado quedar satisfechas por la fuerza del Smar. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice Kinchit Sambanda Matrena Este verso no hace referencia al canto de la flauta ni a la belleza de Sri Krishna ni a su forma, ni a sus cualidades. El humor de las gopis ahora está dominado por mojita o sentimientos de duda, fundados en algo relacionado con Krishna, el cúncuma que las pulindis encontraron en la hierba. Vestida con un sari brillante y colorido, como las plumas de la cola de un pavo real que danza en éxtasis, con el torso cubierto, con un chaneshu sumamente atractivo, la raya del cabello decorada con un reluciente polvo rojo y decorada con muchos collares y joyas preciosas, Lalita Devi dice, ¡Eh, Sakis! Aunque las nubes reciben reconocimiento por el servicio prestado a Krishna y a sus compañeros en este bosque de Brindavan, al cual adoran tanto semidioses como demonios, hasta las pulindis se vuelven afortunadas. ¿Puede alguna de ustedes comprender la devación de estas antadias tris o mujeres de clase baja dueña de una tez dorada que superaba el color de gorochan y dueña de innumerables buenas cualidades Lalita Devi es el receptáculo del afecto maternal de Yasoda Devi como alternativa a nacer entre las aborígenes de Braya la guru de las Akis ahora instruye a las gopis en la manera de obtener una gracia igual a la de las pulindis. Las pulindis logran sentirse satisfechas ungiendo su cuerpo con el cúncuma que una vez tocó los pies del loto de Sri Krishna. No tengo idea qué austeridades habrán realizado para lograr esta perfección, mientras nosotras seguimos lujuriosas. ¡Qué verdadera maravilla, amigas! Villaca, quien es idéntica a Shrimati Radharani, pues nació en el mismo Bhadra Sukastani, el octavo día de la quincena brillante del mes de Bhadra, cuyo porte y conducta se parecen a los de su amada amiga y quien instruye a Radha y Krishna en sus intercambios amorosos, respondió. Cuando las gopis toman los pies de loto de Harí y suavemente los colocan sobre sus pechos, el cúncuma que los decora se pega en sus pies y se convierte en en el cosmético de las pulindis. Aunque nacieron en una familia de raza inferior, ellas conocen el extraordinario valor de esta invalorable mercancía y con codicia la recogen de la hierba, las enredaderas y las piedras de brindaba. Querida amiga, aunque nos planteas interrogantes como si estuvieras confundida, solo tú sabes la respuesta de tu pregunta. Por favor, no levantes una nube de ilusión en frente nuestro. Mirando dulcemente a Lalita, con la voz surcada de humildad, Villaca rogó, Saki Lalite, tú lo sabes todo, por favor, sé gentil con nosotras, por favor, sé buena. Nacimos en aldeas vecinas, jugamos desnudas, juntas en la tierra, llegamos a la pubertad al mismo tiempo, todas nos casamos en Shabbat, y la fuente de nuestra vida en común es el Sangha de Siamasundari. Por favor, explícanos cómo es que las pulandis se han vuelto tan afortunadas. Después de oír tus sabias palabras, todas seguiremos su ejemplo y calmaremos el ardor de nuestro corazón provocado por Cupido, ese dios incorpóreo que le ha causado tanto sufrimiento a las Braya Gopis. Vestidas y decoradas como diosas de la fortuna, con cuerpos resplandecientes de la opulencia de la juventud e irradiando el brillo del oro fundido, aquel grupo de gopis junto a Radica, Lalita y Villaca parecía un ornamento celestial de oro y piedras preciosas suspendido del cielo sobre una columna de cristal. El incesante apego a Sri Krishna 
que persigue el corazón de las Gopis, las hizo hablar aquel día de los habitantes de Braya y de los tipos de afectos que ellos expresan. Hablaron de las nubes, vacas, ríos, pájaros, pavos reales, devis, siervos y de las cañas de bambú que se encuentran a orillas del río. Al hablar de la vida de Brindaban, las Gopis hicieron partícipes de su amor por Jarí, sin revelar el apego conyugal de cada una. Durante sus charlas, con olor a miel, en cualquier parte de Braya, las Gopis ocultaban su amor de los demás y de las demás. A raíz de la indiscreta conducta de las Pulindis, las Gopis no pudieron seguir ocultando sus sentimientos y su infinito amor por Siamazundar emergió como una erupción volcánica. Por primera vez en Benugita, las Gopis reconocen abiertamente que se relacionan con Sri Krishna. Según Sri Sanatán Goswami, este verso y los dos versos siguientes fueron pronunciados por el grupo de Sri Radhika, el cual incluye a las Astasakis y sus compañeras. El corazón de las Gopis ardía con las desbordadoras llamas del Kama y cuando recurrieron a la Lita Devi, sintieron que sus instrucciones eran como una lluvia de néctar que aliviaba su aflicción. Con dulces palabras le imploraron misericordia y en representación de las demás, Villaka le pidió que describiera las glorias de Sri Krishna a las Pulindis, el Cúncuma y el Raza que volvió afortunadas a las muchachas aborígenes. Lalita Devi se recostó sobre la pared de cristal de la torre y con una delicada sonrisa en los labios se preparó para responder. Aunque generalmente Shrimati Radrani era el centro de atención de sus compañeras, ella conocía a su querida Lalita, por lo que dio unos pasos al costado y se retiró a un banco de oro que había al lado de la balustrada. Shri Rada se sentó rodeada de unas pocas sirvientas. Fijando la mirada en Shri Krishna, quien si bien se encontraba lejos, era observado por los ojos del amor y centrando la atención en las palabras de Lalita, a quien, aunque estaba cerca, la humildad la distanciaba. Lalita dijo, Las pulindis son banacharis, mujeres del bosque, y se las clasifica entre los siete seres femeninos de clase baja de la sociedad. Dado que se mantienen recolectando leña y estiércol de vaca, así como también realizando distintos servicios no especificados, no se las incluye en los cuatro Barnas y Ashram. Básicamente, se las considera intocables y solo se encuentran en el planeta Tierra. La Yastra no hace referencia a la existencia de Pulindis en los planetas celestiales, ni en Baikunta. Al oír esta descripción, algunas Gopis rieron, otras manifestaron desdén y otras miraron al suelo avergonzadas. Lalita Devi continuó, aunque las Pulindis de Braya parecen mujeres terrenales ordinarias, no se les debe faltar el respeto de ninguna manera. Puede que tengan senos enormes y que se comporten de manera lujuriosa y que no les satisfagan las insinuaciones amorosas de sus amantes. Sin embargo, mientras acarrean agua o baten yogur, sus simples canciones y conversaciones están imbuidas de tópicos amorosos acerca de Sri Krishna, Anuraga Katha. Oh Gopis, en este mundo es el amor lo que se debe conocer. Quienes posean ese amor, ya sea pulindis o yábanas, siempre deberán ser objeto de nuestro respeto. Nadie debe reírse de ellos. Dirigiéndose a las muchachas a su alrededor, Lalita Devi dijo, Puede que alguna de nosotras hayamos sido pulindis en nuestra vida anterior, por lo que deberíamos cuidar nuestra actitud hacia ellas. Las declaraciones de Lalita entraron en los oídos de las Akis como una bruma fina. Las Gopis se miraron desconcertadas, sabiendo muy bien que ella jamás diría algo semejante en broma. Al ver las cejas levantadas y las miradas de perplejidad, la mayor de las Akis continuó. En la antigüedad, 
el justo rey Rama, deambuló por esta tierra durante catorce años para cumplir el exilio que Kaikeyi, su madre, le había impuesto. Durante ese tiempo pasó por muchos lugares y bendijo a las criaturas del bosque y a los humanos indistintamente. Tras derramar misericordia sobre los sabios del bosque Danda Karanya, Ramachandra siguió su camino a Panchavati, donde vivió en una choza de paja, comiendo raíces, frutas y bayas, y durmió en el suelo. El príncipe heredero de Ayodhya, que estaba acostumbrado a dormir en una cama suave, comer deliciosos alimentos y gozar de los lujos de la vida palaciega, ahora vivía como un verdadero renunciante. Al ver esto, los semidioses derramaron lágrimas que empaparon la tierra en la forma de torrentes de lluvia. Mientras se encontraba en Panchevati, unas muchachas aborígenes vieron la forma divina de Sri Ram. Inundadas de deseos amorosos, ellas ungieron el polvo de sus pies de loto en sus cuerpos y enteradas de su voto de tener solo una esposa, Sita Devi, decidieron suicidarse. Tras adoptar la forma de un apuesto brahmachari, vestido con corteza de árbol, con el cabello enmarañado y portando una vara y un camandalu, el rey de Ayodhya disfrazado dijo, «Oh, damas, no tienen necesidad de abandonar este mundo sin razón alguna. Al fin de Duaparayuga, en la tierra de Brindaban, todos sus deseos se cumplirán». Mientras miraban asombradas, el brahmachari desapareció y con el tiempo las pulindis nacieron tal como el Señor lo había predicho. Mirando a todas y a cada una de las gopis individualmente, Lalita Devi dejó que las elocuentes palabras de su largo silencio hicieran sentir sus enseñanzas. Luego, ella sonrió y asintió lentamente con la cabeza. Algunas gopis juntaron las manos como muestra de respeto, mientras otras se inclinaron desde la cintura. Al ver que algunas parecían no creer sus afirmaciones, Lalita dijo enérgicamente, Sarvane Eva Sambhavati. Todo es posible. Mis queridas amigas, después de todo, es el amor lo que se debe conocer. Srimati Radhika, quien estaba sentada cerca, pensó, por su gran anuraga a Harí, que estas muchachas aborígenes sean siempre glorificadas. Ofrezco mis reverencias a ellas. Conociendo la manera de pensar de Sri Radha, Villaka Devi preguntó, Mientras este verso parece tratar de las pulindis, sospecho que hay otro tema oculto y más importante que debe ser tenido en cuenta. Expectantes ante la posible revelación de un asunto más confidencial, los rostros de las gopis se abrieron como lotos al sol. Si conoces un significado más profundo de este pasatiempo, entonces por favor dilo, Villaque, dijo una muchacha. Después de mirar primero a Radica y luego a Lalita, Villaca dijo con audacia, la palabra Dayita implica a una heroína que siempre está complaciendo a todos, que es muy cariñosa con sus amigas, misericordiosa con todos los seres y el objeto del amor del rey de los héroes. Las glorias de esta persona se darán a conocer, pues, por su gracia, las pulindis se vuelven afortunadas. —¡Bien dicho, bien dicho! —exclamaron a coro las bellas gopis. Conteniendo una sonrisa, Lalita preguntó. —Priya Saki, mi querida amiga, ¿por qué no habría yo de hacer énfasis en el tema de descripción principal en vez de concentrarme en unos menos importantes? Villaca miró alrededor para confirmar la privacidad de su conversación. Las demás gopis hicieron lo mismo. Nosotras, las gopis, raramente hablamos abiertamente en público debido a los obstáculos que tenemos en la forma de familiares, suegros y cuñados y a las normas de la sociedad. Por consiguiente, para guardar los secretos de nuestro corazón so pretexto de glorificar una cosa, ocultamos nuestras verdaderas intenciones haciendo uso del lenguaje indirecto. ¿No es así? Saki brinde. Las gopis se miraron entre sí. Los ojos 
les brillaban, felices de que el disimulo de su amor había sido sacado a la luz. Alarmada por una inminente conversación cuyas fronteras aseguraban hacerle pasar vergüenza, Radica habló con su conciencia. Saki Villaque, tista, tista, shh, shh. Atendiendo el deseo de su muy querida amiga, Villaca, también conocida como Anurada, la fiel seguidora de Radica, dijo, Lalite, por favor, explica con claridad lo que quisiste decir al principio. Lalita Devi respondió, Muy bien, ya que estamos en un sitio seguro donde nadie nos escucha y que los únicos secretos son lo que escondemos unas de otras, revelaré el significado oculto de este verso, tal como lo sugiere nuestra buena amiga. Sabiendo que en lo que a glorificar a su Yuteshvari se refería, Lalita era más difícil de refrenar que las demás. Sri Radha solo se encogió más en el asiento y miró hacia abajo. Lalita continuó. La palabra Dayita se puede usar en singular y en plural. En mi opinión, este caso implora la forma singular. ¿Quién es esa heroína? sobre cuyos altos senos Sri Krishna siempre tiene los pies y cuyo cúncumo ahora adorna la tierra de Braya y los cuerpos de las pulindis. Brishavano Kumari, Charana Pankaya, Yutaya, exclamó Tungavidi, quien conoce todo lo conocible, aquella que brilla que se encuentra en Madhana, la séptima etapa de Mahababa, Brishavano Kumari Rada, es esa misma Dayita. Volviendo la vista hacia Susaki, quien se había escondido de la vergüenza que estaba pasando, todas las Gopis aplaudieron a la vez y exclamaron, ¡Ya era de! ¡Ya era de! En sus pensamientos, Shrimati se quejó del uso en singular de Dayita y le ordenó a Lalita que hablara del uso en plural y de sus consecuencias. Lalita respondió en voz alta, se podría argumentar que la confidencialidad con la que las Gopis guardan su buena fortuna es la causa del uso en singular de Dayita, en vez del obvio uso en plural. Después de todo, bien se sabe que todas ustedes han disfrutado de la buena fortuna de colocar los pies aromatizados con almizcle de Govinda sobre sus pechos. Para reafirmar lo dicho, se podría abogar que debido a su gran anuraga Todas y cada una de las Gopis emite un brillo durante el lila catá de Govinda. Al oír su razonamiento, muchachas eruditas como la gemela Sudevi y Ranga Devi, con gracia, dijeron que no con la cabeza. Lalita continuó. Pero no creo que semejante afirmación sea acertada. Lo que Tunga Vidya ha dicho sin duda, se trata de un entendimiento excepcional. ¿Quién puede igualarla en el conocimiento de las ciencias de la lingüística? La más destacada de las heroínas reúne las cualidades de una dayita. ¿Quién más que nuestra amada Rada puede serlo? Y como a ella no le agrada que la glorifiquen, he elogiado a las pulindis, quienes se lo merecen, pues poseen el tesoro de Anuraga. Por favor, disculpen la omisión, pero como dice Villaca, hay que decir la verdad concluyó Lalita Devi. Casi cara contra cara, Sri Rada le susurró a Rupa Manchari. Entonces, ¿por qué no dejamos que esa persona en singular sean Lalita o Villaca, ya que las dos mantienen encuentros amorosos cercanos con Harí? En respuesta a la sugerencia de su amiga, Lalita respondió, Como Sri Rada trato a las Sakis como Villaca de igual a igual, la posición de esas Gopis parece similar a la de ella. Utilizando esa lógica falsa, también se podría arguir que cualquier Priya Narmasaki puede ser llamada Dayita. Tengo una respuesta muy simple. Todo el mundo recuerda cómo Sri Krishna, sin vacilar, abandonó a millones de Gopis de rostro de luna para relacionarse exclusivamente con Rada durante la noche de luna llena de Sarat. ¿Hace falta mayor prueba para demostrar la inigualable posición de Yuri Rada? Aunque sus Akis 
son refulgentes como el sol, su brillo no se manifiesta por sí solo, sino que es un reflejo del resplandor de radica que se manifiesta en sus formas al haberse refugiado plenamente en ella. Con un susurro que apenas se oía, con la tez teñida del rojo resplandor de la vergüenza, Sri Rada dijo, Lalite, ¿por qué no describes algún otro aspecto de este verso? Villaka Devi, siempre lista para satisfacer los deseos de Radhika, dijo, Kena Pulindinanto Shankim, querida Saki, por favor, explica cómo fue que las Pulindis consiguieron el polvo de cúncuma que ahora decora su cuerpo. Lalita respondió, Trineshu Rushitena Lagnena, mientras vagaba por el bosque, de brindaban como un pequeño elefante, seguro y lleno de orgullo de la juventud, Shri Krishna coloreaba de rojo las hojas y enredaderas de brindaban con el polvo de cúncuma que caía de sus pies de loto. Cuando las pulindis llegaron al medio del bosque, notaron que la hierba estaba manchada con cúncuma y con gran codicia lo recogieron considerándolo un gran tesoro. Chitra Devi, la mejor de las damas, cuya tez era como oro embadurnado con azafrán, quien estaba vestida con ropas que parecían cristales resplandecientes y quien hablaba con una voz muy suave dijo Las pulindis son recolectoras y los bosques de Brindaban son su ámbito. Aunque generalmente buscan estiércol de vaca, leña y frutos silvestres, al conocer el valor del cúncuma de los pies del loto de Govinda, siempre están atentas a encontrar ese tesoro. La posición erecta de la hierba de Brindavan se debe a su sattvika bhava. Tatu Brindavane pada tranambine. Hari siempre camina de aquí para allá descalzo. A raíz del contacto divino con él, la hierba ha desarrollado un gran prema y con gran codicia rasquetea el cúncuma de los pies, el cual es su maja prasada. Luego las pulindis saquean la prosperidad de la hierba y sabe muy bien de dónde viene semejante riqueza. Bayantu, tan solo miren, qué impudencia. Muy complacida con las dulces palabras de Chitra Devi, Lalita acarició sus mejillas y dijo, Chitre, tu conocimiento sobre las plantas es único. Deberíamos considerar que Trina Rushitena extiende el mensaje de sus propias características para referirse a Shila Dishu. Así, el cúncuma se encuentra en todas partes, hasta en las piedras y en general en todo el suelo del bosque de Brindavan. Sin duda para quienes tienen los ojos para verlo, las huellas rojizas de Krishna se encuentran en todas partes y en todos los tiempos por todo el territorio de Brindavan. Villaque, querida amiga, tú preguntaste cómo es que estas pulindis han decorado su cuerpo con cúncuma. Por favor, escucha mi respuesta. Mientras Krishna entretenía a sus amigos, tocaba la flauta de formas muy encantadoras, provocando en ellos más y más placer, y también evitando que las vacas se perdieran. El sonido de su flauta buscó a estas muchachas aborígenes, y cuando las encontró, incrementó su deseo de encontrarse con él. Abordadas a la fuerza por la flauta, las pulindis quedaron inundadas de cama y desearon encontrarse con Sri Krishna de inmediato. Siguiendo el sonido del canto de la flauta como serpientes encantadas con un mantra, llegaron a un claro del bosque y vieron el cúncuma rojizo en el suelo. Aunque Sri Krishna no estaba presente en persona, ellas reconocieron sus huellas y sin un dejo de vergüenza, enseguida lo ungieron en su rostro y senos. De esta manera, Quedaron completamente satisfechas, aunque no les gustaba cuando sus amantes tocaban sus pechos. Villaque, así es como las pulindis ungieron el cúncuma que primero decoró el cuerpo de Shri Radhika. Aquel día se entablaron varias conversaciones con respecto al sonido de la flauta y su música trascendental, pero ninguna fue tan abierta como las conversaciones de las gopis sobre las pulindis. Por disposición de Yogamaya, 
Las Gopis estaban en un lugar apartado y libre de las curiosas miradas de sus superiores y la larga separación de Sri Krishna las hacía dejar de lado las inhibiciones y expresarse libremente entre ellas. <risa> Oh, uh -huh.